ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேருந்துகளிலோ அல்லது ரயில்களிலோ பயணம் செய்யும் பொழுது நம் அருகே ஒரு திருநங்கை வந்து கைதட்டி காசு கேட்கும்போது நாம் என்ன செய்வோம் சிலர் அவர்களிடமிருந்து சிலர்களை கொடுப்பார்கள் சிலருக்கு சிடு சிடுவென முகத்தை வைத்துக் கொள்வார்கள் வேறு சிலரோ தூங்குவது போல நடிப்பார்கள் ஏம்மா எதுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு படப்பு எங்கேயாவது போய் வேலை பார்த்து பிழைச்சிக்கலாம் என்று வெளிப்படையாகவே அவர்களை திட்டுபவர்களும் உண்டு ஆனால் அவர்கள் ஏன் அப்படி கைதட்டி காசு கேட்கிறார்கள் தவறு யாரிடத்தில் இருக்கிறது திருநங்கைகள் செய்யும் தவறுக்கெல்லாம் யார் காரணம் நாம் செய்யும் ஏதோ ஒரு தவற்றின் எதிர்வினைதான் என்பதை உணர வைத்திருக்கிறது ஃப்ளாட் பாரன் நம்பர் ஒன்பது என்ற குறும்படம் உண்மையிலே நான் இந்த ஸ்கிரிப்டில் நடிக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா எங்கள் திருநங்க சொசைட்டி இப்போது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னோக்கி வந்துட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் இப்போவும் பிச்சை எடுக்கிறது பாலியல் தொழில் பண்ணுறது மாதிரியான கேரக்டரில் நடித்து நம்ம சொசைட்டியை ஏன் நாமளே களங்கப்படுத்தணும்னு நினச்சேன் ஆனாலும் அமர் என்ன விடவே இல்லை அதனால் ஒரு ரெண்டு மாதம் டைம் வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆறு மாதம் ஒழிச்சு அப்புறம் தான் நாம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தானே இந்த கேரக்டர் கொடுத்தா என்ன நாம் அதில் நடிச்சு கொடுக்குறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை நினச்சி ஓகே சொன்னேன் அடுத்த ரெண்டாவது நாளே ஷூட்டிங் முதல் நாள் ஷூட்டிங்க்கு ட்ரெயினில் பிச்சை எடுக்கிறது ஆனால் ட்ரெயினில் இருந்த யாருக்கும் ஷூட்டிங்னு தெரியலை நான் சீரியஸாகவே எல்லாருக்கிட்டையும் போய் கைதட்டி காசு கேட்டேன் உண்மையிலேயே நான் காசு கேட்குறதா நினச்சி எல்லோரும் காசு போட்டாங்க நான் எதுவுமே கண்டுக்காமல் வாங்கிட்டு போயிட்டேன் என்னோடய டயலாக் சீன் வந்தப்போ உணர்ச்சி வசப்பட்டு வேகமாக கற்றுனேன் அப்போது தான் எல்லோரும் செம ஷாக் ஆனாங்க என்னடா இந்த பொண்ணு இவ்வளோ நேரமாக அமைதியாக காசு வாங்கிட்டு போயிட்டு அந்த பையன்கிட்ட போய் சத்தம் போடுதுன்னு தப்பாக நினச்சாங்க அப்புறம் தான் எல்லோருக்கும் அந்த ஷூட்டிங்னு தெரிய வந்துச்சு என்னதான் ஷூட்டிங்க்காக இருந்தாலும் நான் கைதட்டி காசு வாங்கின அந்த நிமிஷத்தை என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது நான் ஒரு திருநங்கை தான் ஆனால் என்றைக்குமே யார்கிட்டையும் இப்படி கைதட்டி காசு கேட்டதில்ல அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் செக்யூட் வந்தாங்க பசங்க எல்லோருமே அமைதியாக உட்காந்துட்டாங்க டிடிஆர் எங்கிட்ட வந்து என்னம்மா புதுசாக இருக்குது எந்த ஏரியான்னு கேட்டார் சார் நானே புதுசு சார் விட்டுருங்க சார்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் நின்று இறங்கி ஓடி வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவம் புதுசாக இருந்துச்சு அதோட என்னை பார்த்து குரங்குக்கு புடவை கட்டின மாதிரி இருக்குது நீ எல்லாம் எப்படி சினிமாவில் சாதிப்பேன்னு சொன்னவங்களுக்கு மத்தியில் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக எல்லார் மனசுலேயும் இடம் பிடிச்சிருக்கேன் இதோட இன்னும் நிறைய சோசியல் கண்டென்ட் ஃபிலிம்ஸ் நடித்து எனக்கான இடத்த தக்க வச்சுக்கணும்னு நினச்சிக்கிறேன் எங்களை கேலி பண்ணுறதுக்காகவே ஒன்பது நம்பரை ஜூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை உடைக்கணும்னு நினச்சி தான் இந்த டைட்டிலுக்கும் ஓகே சொன்னோம் என்றார் திருநங்கை ஜீவா சுப்பிரமணியம் ஏன் தம்பி ரேஷன் கார்டு அரிசி பருப்பு கல்வி இதெல்லாம் உங்களுக்கு இலவசமாக கிடைச்சா அதை உரிமைன்னு சொல்லுவீங்க அதுவே எங்களுக்கு கிடைச்சா அதுக்கு பெரு சலுகையா என்றொரு வசனம் இப்படத்துல வரும் ஜீவா நம்மிடம் அதையே தான் கேட்கிறார் எங்களுக்கு இந்த சமூகத்துல மேலதான் கோவம் நீங்க எங்களை சும்மா நடத்தினீங்கன்னா நாங்களே உங்க மேல கோவப்பட போறோம் எங்களை எப்போ உங்களில் ஒருத்தராக மதிக்க போகிறீங்க அவரின் இந்த கேள்விக்கு நம்மிடம்தான் பதில் உள்ளது மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்